በልጅነታችን ዲብ ብለን አንድ ሳንቲምን ወር ወረን አንበሰው ብለን ተጫውተን እናቃለን አንድ ሳንቲም ስንወራው ወራው በሁለት አይነት ውጤቶች ሊያርፍ ይችላል አንበስ ወይንም ያው አንድ ብር ስለያስኩኛው ያሁንን ሚዛን ነው ድሮ ግንኛ ስንጫውት አንበስ እናሰው ብለን ነበር ምንጫውተው ታዲያ ይሄንን እዚህ ጨዋታ ላይ ስንወራረድ 50 በመቶ የማሸነፍ እድል አለን ማለት ነው because ሁለቱ ላይ የሚያርፈው ወይ አንበስ ላይ ወይ ሰው ላይ ይሆናል የስፖርት ውርድ ጨዋታዎችም ልክ እንደዚህ ነው አንድ ቡድን ያሸንፋል ይሸንፋል ወይም አጫ ይወጣል በማለት የተለያየ አይነት ብሮች በማሳዝ ሰዎች ይጫውቱታል ይህ ለምድ ወይም ይህ ጨዋታ ምሽቀላ ማለት እንችላለን በበርካታ ዓለም አገሮች ላይ እየተለመደ መጥቷል እኛም ሀገር ላይ ከቅርብ ጊዜ ውስጥ በደም እየተለመደ መጥቷል ታዲያ ዛሬ በሃሽታግ ሽቀላ በሀገራችን ውስጥ ያለው የስፖርት ውርርድ ጨዋታ ምን እንደሚመስልና ያለን እንዲህ ወፈን አቁጣጥር በ2018 በአለማችን ውስጥ በስፖርት ውርርድ የተንከሳቀሰው የገንዘብ መጠን ከ500 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው ከዚህ ብር ላይ እንግዲህ የተለያዩ የስፖርት ውርድ ተቀባዮች ወይም አጫዋቾቹ ላሽናፊዎች ከፍለው የራሳቸውን ወጪ ይችላል የተረፈው ወይም ተርኖቨራቸው ራሱ 65 ቢሊዮን ዶላር እንደነበረ የተለያዩ ዘገባዎች ያሳያሉ። ይሄ የሚያሳየን በጣም ትርፋማ የሚያደርግ የሥራ ዘርፍ እንደሆነ ነው። በአገራችን ውስጥ ያለው የስፖርት ውርድ ምን እንደሚመስል ወደ ኋላ ላይ እናያለን። በዛሬ 101 ግን የስፖርት እድል ወይንም ፕሮባቢሊቲ እንደሚባለው እንዴት እንደሚሰራ እናግራቸዋለሁ። ቀደም ስንጀምር አንድ ሳንቲም ወርወን ስንጫውት የማሸነፍ የመሸነፍ ድላችን 50 በመቶ እንደሚሆን አይተናል ግን የስፖርት ላይ ስንመጣ እንዲ በቀላሉ መገመት አይቻልም አንድ ቡድን ያሸንፋል ወይም አሸንፍም የሚለው ነገር ለመገመት የተለያየ አይነት በርካታ ተሏዋጭ ሁኔታዎች አሉ እስቲ ለምሳሌ ብንወስድ በእግር ኳስ እነውና ኮኮብ ተጫዋቾች ሊጎዱ ይችላሉ ዳኞች ያዳላሉ አሰልጣኙ ደግሞ የሚጠቀመው ታክቲክ ወይ ቴክኒክ ሲሏወጥ ምን አይነት ነገር እንደሚፈጠር ሊገም ለመገመት ሊያዳግት ይችላል ከዚህም በላይ አንድ ቡድን ተከታታይ ጨዋታዎችን ያሸነፈ ነው ወይ ወይስ እየተሸነፈ ነው የሚለው እነዚህ ነገሮች አንድ የስፖርት ውድድርን አሽ ያሸንፋል ወይ ምሽነፋል የሚለውን ውርርድ ለማድረግ እዚ ላይ መሰረት ያደርጋል ከዚህም በላይ እንግዲህ የስፖርት ውርርድ አንድ ተቀባይ ወይም አጫዋች ያስፈልጋል እነዚህ አጫዋቾች ናቸው የስፖርቱን ሁኔታ በእግር ኳሱ ብናዩ አንድ ቡድን ያለበት በራሱ ሜዳ ሲጫወት ምን አይነት 퍼ፎርማንስ ወይም ውጤት ያመጣል ከሜዳ ውጪ ደግሞ ሲጫወት ምን አይነት ነገሮች አሉ ተጫዋቾቹ ምን አይነት የጤና ሁኔታ ላይ ናቸው ተሰብረው አላሰበሩ ምን እነዚህ እነዚህ ነገሮች ከገሙት በማስገባት አንድ ቡድን አሁን ለምሳሌ እንደው በናይ የማንቸስተር ዩናይትድ እና አርሰናልን እንዲ በእነዚህ ሁለት ቡድኖች ብንመለከት እነዚህ የስፖርት ቡድኖች ከድሮም ጀምሮ እንግዲህ እግር ኳስ سنመለከት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ በጣም ተፎካካሪ የሆኑ ቡድኖች ናቸው የተገናኙበትን የ ጨዋታ ቁጥር አሁን ለም ባለው ውጤት ወይም ባለው ቁጥር 233 ጊዜ ተገናኝቷል ማንቸስተር ዩናይትድ 93 ጊዜ ያሸንፋል ይቀርታ እንግዲህ አርሴናል ደግሞ 87 ጊዜ አሸንፋል ከነዚህ ውጭ ያለውን እንግዲህ አጫውቷል ስለዚህ የስፖርት ውርድ ተቀባይ ወይ አጫዋቹ ሲቀበል ሁለቱ ቡድኖች ሊጫወቱ ከሆነ ከዚህ በፊት የተገናኙበትን በማየት ይሄ የማንቸስተር ዩናይትድ ትንሽ ስለሚጨምር በተወሰነ መልኩ የማንቸስተር ዩናይትድ የማሸነፍ እድሉ ትንሽ ከፍ ይላል በማለት ሁለት ለአንድ ብሎ ያስቀምጣል ሁለት ለአንድ ስንል ማንቸስተር ዩናይትድ አርሰናል የሚያዩበትን ውጤት ያስቀምጣ አይደለም ለአንድ የስፖርት ውርርድ ወይም ጨዋታ ሁለት ለአንድ የማሸነፍ እድል አለው ሲባል ሶስት ጨዋታዎች ቢደረጉ በአጠቃላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሁለቱን ያሸንፋል አርሰናል አንዱን ያሸንፋል በማለት አማካይ እድሉን የሚያስቀምጥበት አسرار ነው ይሄን የሚገምቱበት እንግዲህ በርካታ አسرارዎች እንዳሉ ነግራቸዋለሁ በዚህ ምሳሌ እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ የማሸነፍ እድሉ ሁለት ነው አርሰናል ደግሞ አንድ ነው በበቀላሉ ለመረዳት እንግዲህ አንድ ሰው ማንቸስተር ዩናይትድ ያሸንፋል በማለት አንድ ሺብር ያሲዝ አርሰናል ያሸንፋል ደግሞ በማለት ሌላ ሰው አንድ ሺብር ያሲዝ ታዲያ ይሄ ማንቸስተር ዩናይትድን ያሸንፋል ብሎ ያሳዘው ሰው የማሸነፍ እድሉ እጥፍ ነው ወይ የሚጨምራል ስለዚህም የሚወስደው አደጋ ያን ያህል ስለሚቀንስ የሚያሸንፈውን ብር ይቀንሳል ስለዚህ እንዴት ነው ይሄ የሚሰለው አንድ ሺህ ብር ካሳዘ እንግዲህ ሁለት ለአንድ ከሆነ የማሸነፍ እድሉ ይሄ በዚህ ካፈልና 500 ብር ብቻ ያሸንፋል ማለት ነው አርሰናልን ብሎ ደግሞ የሚያሲዘው ሰውዬ የማሸነፍ እድሉ አንስተኛ ወይም ጠባብ ተብሎ ስለተገመተ እድሉ አንድ ለሁለት ይሆናል ማለት ነው በተቃራኒ ስለዚህ ያሳዘው አንድ ሺብር ቢሆንም ሲያሸንፍ ወይም አርሰናል ካሸነፈ በሁለት ይባዛለትና የሚያገኘው ብር ሁለት ሺብር ይሆናል ማለት ነው ታዲያ እነዚህ ሰዎች አንድ አይነት ብር አሲዘው እንደምናየው የተለያዩ ብር መጠኖች ያገኙት ይሄኛው 500 ነው የሚያገኘው ይሄኛው 2 ሺብር ነው የሚያገኘው ይሄም ይሆነው ትልቁን አደጋ ወይም ሪስክ የሚወስደው ሰውዬ ወይ ሚሸነፋል ተብሎ ሰፊ ግምት የተሰጠው ሰውዬ የበለጠ ብር እንደሚያገኝ ነው 
ቀደም እንዳልኳችሁ በጣም በርካታ አይነት የስፖርት ውርድ አማራጮች አሉ። ይሄንን ለማስረዳት ብቻ ያስቀምጥኩት ነው። ስለዚህ በርካታ ሰዎች በተሳተፉ በቁጥር ተጫዋቾቹም የሚያሲዙት ብር እየጨመረ ይመጣል። የሚያሸንፉትም ወይም የሚሸነፉትም የብር መጠን በጣም ትልልቅ ይሆነ ይመጣል። በማኒፋክቸሪንግ ዘርፉ ላይ ያሉ አምስት የመንግስት ልማት ድርጅቶች በ2012 የመጀመሪያ ሩብ አመት ከታክስ በፊት 174 ሚሊዮን ብር ትርፍ ማግኘታቸው ተነገረ። በመንግስት ልማት ድርጅቶች ዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ የህزب ግንኙነት ዳይሬክተር ወንዳ ፍራሽ አሰፋ በፌስቡክ ገጻቸው እንዳስተዋወቁ የነዚህ ድርጅቶች ማጥረፍ የታሰበው 233.4 ሚሊዮን ብር ነበረ። ድርጅቶቹ በሄራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ፣ ብራና ሰላም ማተሚያ ድርጅት፣ የኬሚካል ኢንደስትሪ ኮርፖሬሽን፣ የኢትዮጵያ ፈልፈና ወረቀት አክሲዮን ማህበርና ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ናቸው የያንዳንዱ ድርጅት የሩብ አመት አፈጻጸም ከጥቅምት 19 እስከ ዳር 21 ሲደረግ እንደቆየ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ ገልጿል ከዘርፉ ከተገኘው ትርፍ አንበሳውን ወይም 30.3 ድርሻውን ያዘው የብሄራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ ሲሆን በመከተልም የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን 23.99 የሚሆን ድርሻውን በመያዝ በሁለተኝነት ተቀምጧል ሜቴክ ባሳለፈው አመት በጣም ኪሳራ ላይ እንደነበረና ከፍተኛ አመራሮቹ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በሙስና ክስ እንደተመሰረተባቸው ይታወሳል ኮርፖሬሽኑ ባለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት 607.78 ሚሊዮን ብር ኪሳራ ድርሶበት የነበረ ሲሆን ባሁኑ ወቅት ከኪሳራ ሊወጣ መቻሉ አበረታች መሆኑ በአፈጻጸም ግምገማው ተደርሶበታል ተብሏል በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ስር 10 ድርጅቶች የሚገኙ ሲሆን ሰባቱ አሁንም ከኪሳራ ያሉት ቢሆኑም የተቀሩት 3 ድርጅቶች አፈጻጸም የሌሎችንም ኪሳራ በመሸፈን ኮርፖሬሽኑን ትርፋማ ለማድረግ እንደቻለ የህزب ግንኙነት ዳይሬክተሩ ወንዳ ፍራሻ ሰፋ ለቃና ተናግሯል ትርፉ የማኒፋክቸሪንግ ልማት ድርጅቶች በዚሩ ባመት ከተበጀተላቸው አንጻር ያለውን ግኝት የሚያሳይ እንጂ የድርጅቱን የሂሳብ መዝገብ እንደማያንጸባርቅም አስረድተዋል የስፖርት ውርርድ ከ2000 አመታት በላይ በግሪክ ዘመን የተጀመረ ሲሆን የኦሎምፒክ ውድድሮች ላይ ውርርድ በማድረግ ተጀምሯል ታዲያ ከዚህም ቀጥሎ የሮማን ኤምፓየር ጊዜ የግላዲያተር ፊልሚያዎች ላይም ብዙ አይነት ሮም ውስጥ የሚኖሩ በርካታ ሰዎች ውርድ ያድርጉ ነበር በዛ ሰዓት እንዲያውም አንድ አንድ የሃይማኖት አባቶች ከሃይማኖት ወይም ከእምነት ጋር ትንሽ ይቃረናል መቅረትም አለበት የሚል ተቃውሞም ገጥሞት ነበር ሆኖም ግን ስፖርቱ ያደገ ሲመጣና የስፖርት ውርርድ በተለያዩ ጊዜያት የስፖርቱ አካል ይሆነ መጥቷል ታዲያ ይሄ ከሆነ በኋላ የጋይ ፍቃድ አውጥተው መደበኛ ዘርፍ ውስጥ ገብተው ለበርካታ ሰዎች የሥራ እድል ለተለያዩ ሰዎችም ደግሞ የገቢ ምንጭም ሆኗል ባሁኑ ጊዜ እንግዲህ የስፖርት ውርርድ ትልቁ አመድረክ የሆነችው ያውሮፓ አህጉር ሲሆን እኛም ሀገር እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲ በርካታ የሆኑ የስፖርት ውርርድ ድርጅቶች ተከፍተዋል ወደ 37ም የሆኑ እንግዲህ ፍቃድ አውጥተው 17ቱ ደግሞ በሥራ ላይ ተሰማርተው ተገኝተዋል ባሞስ ኢንተርቴይንመንት ፒኤልሲ ላይክ ባሞስ ቤቲንግ ከተጀመረ አመት ሆኖታል ኦልሞስት ዲሴምበር 1 ላይ ነበር የተጀመረው አሁንም ስራ ላይ እንገኛለን سنጀመር አንድ ሾፕ ነበር አሁን 35 ሾፖች ላይ ደርሰናል ክረምት ላይ እየጀመርኩት ነው ጨው እየጀመርንበት አጋጣሚ ክረምትን ኳስ እንጫውትበት ሜዳ ቡድን አለ እና እዛ የሚቆርጡ ልጆች አሉ ቦሬ ቦሬ ከዛ ምንድነው ይያልን ገባን እየጀመርከው 3 ቶር 4 ቶር ይሆነኛ እየጀመርኩት ያው በጓደኞቼ ምናምን እነሱ ስለሚጮቱ እኔም መጮስ ጀመር የስፖርት ውርድ እንግዲህ ማሸነፍ የሚቻለው የአንድ ቡድን መሸነፍ ወይ ማሸነፍ አቻ መውጣት እና የተለያየ አይነት የውርድ አማራጮችን አይተናል በሁለት ብቻ ሲሆን ከዚህ በላይ እንግዲህ በርካታ አይነት የውርድ አማራጮች አሉ ጎል በስንት ደቂቃ ይገባል በዚህ ኮርናም ይሰጠው መጀመሪያ የትኛው ቡድን ነውና በጨዋታው ላይ ያሉ የተለያየ ነጥቦችን በማንሳት ውርድ ይደረጋል እኔ ስጫውት ኦፕሽኖቹን ወስደው መጀመሪያ ያሉበትን ደረጃ ቼክ አረጋለሁ ማለት ያ ሀገሪቱን ያ ሀገራቸው የሚከደውን ደረጃ ከዛ በኋላ ማን ሊያሸንፍ ይችላል የሚለውን በቀደም የተጫወቱትን ያሸናፊውን ሁኔታ አጠናሉ። ከዛ በኋላ ኦፕሽኖች አሉ ብዙ ራሱ የሚያመጣልን ኦፕሽኖች አሉ። እነዛን ኦፕሽኖች ወይ ይሸናነፋሉ አለ ዳብል ቻንስ መስጠት አለ ጎል መቀበል አለ በዚህም መሰጋ ከሆነ ምናልባት ይሄኛው ለክስር ይችላል ብዬ ማስብ ከሆነ ግን አንድ ጎል ይገባል በጨዋታው ሁለት ጎል ይገባል ወይ ደግሞ አምስት ስድስት ጎል በጨዋታው አይገባም የሚሉ ኦፕሽኖችን እኔ የምጠቀምበት ነው በተረፈው በጣም ብዙ ኦፕሽኖች አሉ እንደ ምርጫ ምንወስዳቸው ማለት ሰወራረደ ወኔ መመርጣው ኦፕሽን ያሸነፋል ወይ ማቸውጣል ብዬ በዛ ስጦት እኔ የመብላት የመብላት አድቫንቴጅ ሰፊ ነው ሁለት አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው ያሸነፈም ማቻብ ይወጣም በላለው ማለት ነው 
ያው ለበቀላሉ ለመረዳት አስበን በግር ኳስ አለን እንጂ የስፖርት ዓለሙ ላይ ያሉ የተለያየ አይነት የስፖርት ውድድሮችን ከቦክስ ሊጀምር ይችላል ጎልፍ ቴኒስ ሩጫም ሁሉ ሊሆን ይችላል እና በርካታ አይነት የስፖርት ውድድሮች ይካሄዳሉ ታዲያ እነዚህ የስፖርት ውድድር ላይ በርካታ የሆኑ ሰዎች የሥራ ዕድል አግኝተው ተሰማርተው እየሰሩ ነው በተለያዩ ደግሞ አማራጮችም መጠቀም ይችላሉ አሁን ምገኘው ነው ቫሞስ ቤቲንግ ነው እንደዚህ በአካል ድርጅቱ ድረስ መጣው ይሄንን የደንበኛ ፒሲ በመጠቀም ውድድራቸው ማስገባት ይችላሉ አንድ አንዴ ደግሞ ይባራሳቸው ስልክም መተግበሪያ ያላቸው የተለያየ አይነት የውርደ ድረገጾች አሉ እነሱንም በመጠቀም በርካታ የሆኑ የውርደ አማራጮቻቸውን ወይም እድላቸውን መሞከር ይችላሉ። እኛጋ ባካል ሱቅ በመምጣት እና በትኬት መልክ ነው የሚወራረዱት የሚወራረዱት ከ10 ብር ጀምሮ ነው ላይክ እና ብዙ ጊዜ 10 20 ነው እና ከ ምንድን ነው ይባላል በትኬት ብቻ ነው ሳው ኢንፐርሰን እዚ መጥቶ ነው መቁረጥ የሚችላ እኔም ቆርጠው የመጣው ነው ቦታው አካባቢያችን ላይ ስላለ ካፌ አለ እዛው ሄደና ቦታው ላይ ኮምፒውተር ስላለ ማለት ነው ኮምፒውተር ላይ ሲሆን ኦፕሽኖች በደም እንደልባችን ተን ስለምን እዛ እየመጣው ነው ቆርጣ እኔ ካስተመር ፒሲዎች አሉ እዛ ላይ ነው የምጨው የገቢዎች ሚኒስቴር በጥቅምት ወር 32 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን አስተዋቀ። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኢፋይ ፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ የእቅዱን 97 ነጥብ 6 በመቶ አፈጻጸም ማስመዝገቡንም ገልጿል። ግብር ከፋዩ በታማኝነት ግብሩን በአግባቡና በወቅቱ መከፈል በመጀመሩና የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሰራተኞች ተገቢውን አገልግሎት መስጠታቸው ለገቢው መጨመር በመክንያትነት ተቀምጧል። የንግዱ ማህበረሰብ እንቅስቃሴ የሚያውቁ ሁኔታዎች ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ይህን ያህል ገቢ መሰብሰብ መቻሉ የተሻለ ነገር ሲፈጠር ከዚህ በላይ ገቢ ተሰብስቦ ለአገር እድገት ማበረከት እንደሚቻል ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ተቆሟል። በተያዘው በጀት አመትም ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ 248 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ እቅድ ይዟል። የስፖርት ውድድር ባሁኑ ጊዜ በአለማችን ላይ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ትልልቅ ሽልማቶች ያስገኛል። እኛ ማገር ላይ እንግዲህ በስከ 350 ሺህ ብር የሚል ጣራ ተቀምጦለት በተለያዩ አይነት ጨዋታዎችን አንድ አንድ ይሄው እዚጋ እንደሚታየኝ 10 ብር ራስ ይዞ 67 ሺህ ብር ያሸነፈበት አለ እነዚህ ማለት ይሄን ያህል ጨዋታዎችን በትክክል ከገመተና ካስቀመጠ ማለት ነው ታዲያ በርካታ ጨዋታዎች ሲባል ይሄን ያህል ሁሉ አለ እንግዲህ በጣም በርካታ የሆኑ ጨዋታዎች 60 ብር ተአስቀምጦ 20 351 ብር ያሸነፈው አለ ስለዚህ በተከታታይ አብሶ አነስተኛ የማሽነፍ እድል ያለውን ቡድን መርጠው በተከታታይ በእንደዚህ አይነት መልኩ አሸናፊ መሆን ከቻሉ እንደውም በ10 ሺህዎች ብቻ ሳይሆን በ100 ሺህዎች ወጭ አገር ደሞ ሲመጣ እስከ ሚሊዮን ዶላር ድረስ የሚያሸንፉበት አጋጣሚዎች ይፈጠራሉ። በ50 ብር 248 ሺህ ብር ከፍለና ይሄ ትልቁ በአንድ ቲኬት ነው ግን አንድ አንዴ ሌሎች ልጆች አንድን ቲኬት 4.5 ያወጡታል ከዛ ያንን ቲኬት ደግሞ ፕሮባብሊ 120 150 ሊሆን ይችላል 3 4 ሲሆን ለክ ኢቭን ከ500 ሺ ከዛም በላይ አሁን በቀርብ የሚከፈል ነው አለ ከ10 በላይ ጨዋታዎችን እንትንላል ቆርጣለሁ አንድ አንድ ጊዜ ከጓደኞቻችን ጋር ሆነን እኔ ብዙ ብዙ ጨዋታ ምርጬ አሸንፋለሁ ብለን 20 30 ጨዋታዎች 40 50 ማለት ብዙ እንትንልና እዩ ለ50 ቆርጬ እኮ አንድ ነው ይጣለብን ብለን ዝም ብለን ለመጫወት ያለ ማውራ እንደዛም ቆርጥበት ገጠመኝ ማለት ባውር ነው ኔም ጨውተው ባውር እንት ነው የሚሰጠው ኦድ አለ በከለቡ ያው የማሸነፍ አድቫንቴጁ ሰፊ ሆነ ኔ በዛ ነው ጨውተው ማለት ያው ቢደመር 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 ብዙ ነው ማለት 3000 6000 ምናም ምናም የበለው ብዙ ብዙ ይችላል ግን በአንድ ትንቄት 55 ሺህ ብር ብቻ ነው ከልቅ ብር ያሸነፍኩት 57 ሺህ ብር ነው በሳምንት 2000 1000 አላጣም ማለት ገንዘብ ብዙ እንትን አለልበትም እስከ 200 ብር እናምን ለተበልቺ ማቀበት አጋጣሚ አለ 200 ብር ታክሲ አቁጪ የቆረጥኩት እንትን ካሽፎብኝ አቃለ አዎ በሳምንት 200 ብር እናምን በላለው 150 በላለ ማሸነፉ እንግዲህ ያው ደስ የሚለው ጥሩ ጎኑ ሲሆን የስፖርት ውርድ ላይ በተለያዩ ወገኖች ወይም በተለያዩ አቅጣጫዎች አሉታ የሆኑ አስተያየትና ጥያቄዎች ይነሳሉ። የመጀመሪያው ስነ ልቦና ላይ የሚያሳድረው የሆነ ተጽኖ አለ ህፃናትን ሊያጓጓ ይችላል ከዛም በላይ ደግሞ ይገንዘብን በቂ ባልሆነ ምክንያት ያሰጣል ይባላል። ለዚህም ነው እንግዲህ በአገራችን ውስጥ ያሉ የተለያዩ የስፖርት ውርድ ተቀባዮች ወይም አጫዋቾች ምንላቸው ድርጅቶች ቅድመ ሁኔታዎች በማስቀመጥና የተለያዩ መቆጣጠሪያ ዘዴዎችን በመጠቀም ሐላፊነት በመውላበት የስፖርት ውርድ ጨዋታዎች እንዲካሄዱ የሚያደርጉት እድሜ ላይ በየሱቆቻችን 
ስቲከር ላይ እንላጥፋለን ከ18 አመት በታች እና ዩኒፎርም የለበሰ መግባት ክልክል ነው የሚላለን ከዛ ውጪ ደግሞ ጥበቃዎች አሉ ኤቭ እያንዳንዱ ሱቅ ላይ ካንድ ወይም ሁለት በየሽፍት የሚቀየሩ ጥበቃዎች አሉ እነዛ ጥበቃዎች ቤዚክሊ ስራቸው ከ18 አመት በታች የሆኑት ኢንፎርም የለበሱ አንዴ ሪጅ ባጠቃላይ ሪጀክት ማድረግ ነው ከገና ከመግባታቸው በፊት መመለስ ነው ሶ በዚህ ወይ እንቆጣጣራለን ሌላኛው ትልቅ ብር ኖርማሊ አያጋጥመንም እንዴ አንድ ሺህ ከዛም ማክሲማም 5 ሺህ ድረስ ነው ከዛ ውጪ ያለው አጋጥመንም ማያቀር በሀገራችን ህግ መሰረት በስፖርት ውርድም ሊሆን በተለያዩ ሽልማቶች የገንዘብ ሽልማት መስጠት የሚችለው ተቀዳሚ ተቋም የብራይ ሎተሪ አስተዳደር ነው ታዲያ ይህ አስተዳደር ከነዚህ የስፖርት ውርድ አጫዋቾች ወይም ተቀባዮች ጋር በመግባባት ፍቃድ በመስጠት የተለያዩ ድርጅቶች በቅርንጫፎች በከፈ ቁጥር ሄደው ያንን ቅርንጫፍ በማየት ፍቃድ በመስጠት የተለያዩ ክትትሎችን በማድረግ እና ሬጉሌሽንስ ወይም ደንቦችን በማስቀመጥ በዛ ተከትለው መስራታቸውን በማረጋገጥም ይሰራል በሄራይ ሎትሪ ዋና ለኛ ፍቃድ የሰጠን አካል ነው ላይክ እኛ ለነሱ በእንጀም ይባላል እነሱ ለኛ ኖርማሊ ፍቃድ ሰጥን ከዛኛ ሁሌም ሶክ በከፈትን ቁጥር እና ሳውቃቸዋለ እዚህ ዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ ከፍተናል እናጥቷለን እነሱ በከፈትንበት በዛ ሰዓት መጥቶ ሾፖቻችንን ቪዚት ያረጋሉ ያ ያሉ ይቆጣጣራሉ ኤቭሪ ታይም ናት ኦንሊ ሾፕ በተከፈተበት ጊዜ ሳይሆን በየጊዜው የየመጥ ይቆጣጣሩ ነው እንግዲህ የስፖርት ውርርድ እንደማንኛውም የትርፍ ጊዜ እንቅስቃሴ ወይ መዝናኛ አውንታዊና አሉታዊ ገጽታዎች አሉት ስለዚህም ነው አንድ ሰው የስፖርት ውርርድም ይሁን የተለያዩ መዝናኛ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ በሃላፊነት ማድረግ ያለበት አብሶ ደግሞ የስፖርት ውርርድ ላይ ሲመጣ ሚሊዮኖች አሸንፋሎ ብሎ ሚሊዮኖች ማጣት እንደሚቻል በማሰብ በሃላፊነት መጫወት ያለብን ጥራት ኮርፖሬት ተጣሪነቱ ለአማራ ክልል ምክር ቤት እንዲሆን ተወሰነ። ባሳለፍኑ ሳምንት በተደረገ ስብሰባ የአማራ ክልል ምክር ቤት የጥራት ኮርፖሬት ተጣሪነት ውሳኔን በአብላጫ ድምጽ አሳልፏል። ጥራት ኮርፖሬት ከዚህ ቀደም ተጣሪነቱ ራሱ አቋቁሞት ለነበረውና 100 አባላት ላሉት ምክር ቤት እንደነበረ ዋና ስራ አስኪያጁ አምላኩ 13 ለቃና ተናግሯል። ይሁን እንጂ ይህ ባለ 100 አባላት ምክር ቤት የክልሉን حزب ይወክል እንዳልነበረ የገለጹት ዋና ስራ አስኪያጁ ጥራት የህزب ሀብት በመሆኑ አሁን ላይ ተጣሪነቱ ለክልሉ ምክር ቤት መሆኑ የክልሉ ህዝብ ውክልና በሚያገኝበት መልኩ ኮርፖሬቱን ለማስተዳደር እንደሚረዳ ገልጿል። በዚህ መሰረት የአማራ ክልል ምክር ቤት የኮርፖሬቱን እንቅስቃሴዎች በመገምገም የሚያሳልፍ ሲሆን ከዚህም በላይ ያፈጻጸም ሪፖርቶቹንም ይመለከታል። ጥራት ኮርፖሬት በአሁኑ ወቅት የተጣራ 5.6 ቢሊዮን ብር ካፒታል ይዞ እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ተገልጿል። ጥራት ኮርፖሬት በህዳር ወር 1988 ዓመተ ምህረት የተቋቋመ ሲሆን በውስጡ 36 ኩባንያዎችን ያዘ ነው። ከነዚህም ውስጥ የዳሽን ቢራ ፋብሪካ አባይ ባንክ እና ወጋገን ባንክን ጨምሮ 11 ተቋማትን ከሌሎች ባለሀብቶች ጋር በአክሽን ማቋቋሙን ከኮርፖሬቱ ድረገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በዛሬው ድክድክ በአግራችን ውስጥ ካሉ አዲስ ወጣት ስራ ፈጣሪዎች መካከል ከቆዳ ፋብሪካ ተረፈ ምርት ማጣበቂያ ወይም ኡሁ ወይም ግሉ ከመሰራ አንድ ወጣት ጋር ቆይተ ያለኛል። ሰላም ሰላም እንዴና ጀምስከና አለ ተረፈ ምርቶች እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ መልሶ መጠቀም ላይ ይውላሉ አይደል? የቆዳ ተረፈ ምርቶችን አንተ በሆነ ዘዴ ተጠቅመ ማጣበቂያ ግሉ ምን ነው ነገር ሰርተዋል አይደል? ስለዚህ ነው እንዴት አሰፍቶ ይሄን ነገር ለመስራት? አጋጣሚ ሆኖ እኛ ኬሚካል ኢንጂነሮች ነን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አፓራንት ቦታንበት ሰዓት ቆዳ ፋብሪካ ነበር የቆዳ ኢንስቲትዩት ተማሪዎች ነን ስፔሻል ያሰራው ያደረግ ነው ሌዘር ቴክኖሎጂስት ምሽነን እና ዛ አፓራንት ወጣንበት ቦታ ላይ እነዛን ተረፈ ምርቶች ዲስፖዛሉ በጣም ከባድ ነበር እነሱ ወደ ኢንቫይሮንመንት ሲጥሩ ብዙ ሰው ካስተዋል ከቆዳ ፋብሪካ ሲባል ይሸታል ይሸታል ሻሻ ነው ምናም ይባል ነው ገና ለሀገር የሚሰጠው ጥቅም ደግሞ ከፍተኛ አዎ ፈሳሽ ውሃውን ወደ ትሪት አርዶት አስተዋል ለምን ሰው መጠቀም ላይ አብሮ ምጣል አዎ አንዳንድ ጊዜ የሚጠቀሙት አንዳንድ ጊዜ ወደ ኢንቫይሮንመንት ወደ አካባቢ ለቁታል ማለት ነው አሽ ግን ይሄ ደረቁ ሶሊዱን ቆሻሻ ወስዶ ይጣላል ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ኦሬዲ ኬሚካሎች እነዚህ አደንጋይ አደገኛ አደገኛ ኬሚካሎች አሉ በስሎን ለማለስ ለሻብና ምን ምንም የሚጠቀሙበት ኬሚካል አው በጣም ከፍተኛ ጠንክ ለኢንቫይሮንመንት ለአካባቢያችን በጣም ጠንክ የሆነ ኬሚካሎች ስላሉ እነሱ አካባቢ ላይ ሲጣል የሚያመጣው ኢፌክት በጣም ጥፎ ስለሆነ ነው እነሱ ምንም ሶሉሽን አልነበራቸውም በዛ ሰዓት የተሞከሩ ነገሮች ነበሩ አንድ አንድ ትሪት ማረጊያ ያንን ቆሻሻ ማስተካከያ ቦታ ነበር እን ፕሮሰሱ ረጅም ስለነበርና 
አልተተገበረም ተዘግቶ ነበር በዛ ሰዓት ነው አው ከጓደኞች ይገውና ወደዚህ እንትን እየሰራ ነው ማለት ነው። እስቲ የቆዳ ተረፈ ምርት እንግዲህ ማለት የተቆራረጡት ወይም ይሄ የሚጣሉትን ነገሮች ሌላ ደግሞ የሚተርፉ ነገሮች ናቸው። እንዴት ነው ወደ ማጣበቂያ የሚቀየረው? በምን መልኩ? ዋናው ነገር ምንድን ነው? እኛ ኖርማሊ ከኬራም ይወጣው ንጹ ቆዳ ማለት ነው። እሱ መጠቀም እንችል ነበር ግን እሱ የውጪ ምንድን ዛሬም ስላለው ስለሚያስገኝ እሱ መጠቀም ኢቲካል አይደለም። ስለዚህ ወደ ተረፈ ምርቱ ከፋብሪኮች የሚወጣው ይቆራ ይቆራረ ይቆራረ ታርማ እሱ ሼፕ ለማድረግ ቅርጽ ለማስያዝ ስለሚቆራረጥ እሱ ወስደው ስለሚጥሉት በሬ ቆዳ ላይ ደግሞ ይመሰን ተቀም ፕሮሰስ አለ አለማል ሰነጠቃለ አንዳንዱ ለሰም ምናም ይጠቀሙ ነበር እና እኛ ደግሞ ይሄ ለፈርኒቸር የሚሆን ለእንጨት ስራዎች ምን ምን እንደሚጠጣው እንጨት ያጣበቃል እንጨት ያጣበቃል ለሶልቪት ኮምፒቲሽን እንጨት ያጣበቀንበት ነበር ቀረብ ነው ለመስራት ለኮንስትራክሽን ስራዎች እና እስከ ጂፕሰን ሮሲተርስ አሃ የተለያዩ ኬሚካል አዲቲቮች አሉ ተጨማሪ ኬሚካሎች ማለት ነው እነሱን በመጠቀም ማለት ይችላል እና እኛ ያችን ቆሻሻው ነው በቃ መጠቀም ምን ያህል ኪሎ እስቲ ምን ያህል ኪሎ ድረስ ማጣበቅ ይችላል ወይ ማያ ዛሁን የመሬት ሰበት አለ አይደል ማጣበቂያ ሲባል ምን ለካው እንደዚህ ነው አይደል እንዲያጣብከው ይወርቃል ይወርቀም እስከ 10 ኪሎ ድረስ ሞክራት ፈር አሁን እኛ ኤክስትራክሽን ነው ማለት ከምን ያህል ቆሻሻ ምን ያህል ማጣበቂያ ነው ማጣበቂያ ነው ማጣበቂያ ነው ማጣበቂያ ነው ማጣበቂያ ነው እንት ነው ያለው እና ጥሩ ውጤታ ያገኘንበት 99%ቱን መቀየር ይችላል ከተተረፈ ምርት 99% በመቶ በመቶ ይሄ ኖርማል ፕሮሰስ ነው ኮንቲኒየስ ከስር 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 ነው ነገር 100% ይደርሳል እኛ ቆሻሻ አይደረጋ ማለት ነው ግን የማጣበቁ ኃይሉ ደግሞ አይ ቲንክ ሶቪት ኮምፒቲሽን ላይ ሰዎች እንስማስሞክራቸው ነበር አጣብቀው እንዲገነጥሉት በጣም ታፍ ነበር በጣም ተከራ ነበር ተቸግረዋል አዎ ተከራ ነበር እንግዲህ አዲስ ስራ ፈጣሪ ስትሆን ችግሮች አጋጥመዋል ወይ መሰናክሎች እንደዚህ ደግሞ ፕሮጀክቶች የፈጠራ ስራ የታከለባቸው ደግሞ ሲሆኑ ብዙ አይነት ችግሮች አሉ። ምን አይነት ችግሮች አጋጥመዋል እስቲ እናንተ? ትልልቁ የኛ ችግር ስራው ላብራቶሪ ይፈልጋል። ቆዳ ኢንስቲትዩትም በዚህ ማመስገን እንፈልጋለ መጀመሪያ። እዛ ነበር የሰራ ነው ተማሪዎችም ስለነበረን እዛ ሰራ ነው ግን ከዛ በኋላ እንደገና ለመስራት ላብራቶሪ ያስፈልጋል። አሁን ኦሬዲ ተበረካ ነው ተናል ያንን ደግሞ ፋሲሊቴት ማያረገልም ቦታ የሚደረግልን ቦታ ይለም ሆም ቤዝ ቤት ውስጥ ለማስራት ነው ክራና አባ ግን ኬሚካሎችን ሽከፍ ይላል ምንና ጸዳው ኬሚካል ከቆሻሻው ላይ ሱሱ ቤት ውስጥ ስለማይመች ታና እንዴት ይያረጋችሁ ነው አሁን ባለው በፍሬሽ ነገር ትንሽ የማሻሻል ክራ አንደኛው አንደኛው የትኛው የማጣበቁ ባህሪ የማሻሻል እና የተለያዩ ተጨማሪ ኬሚካሎች አሉ እነሱን ጨምረን እንግዲህ ለመስጠት እንዲሆን አንድ ብቻ ማምረቱ ዋጋ ስለሌለው ከዛ ደግሞ ከውጪ የሚገባ በጣም ከፍተኛ ኢምፖርት አለ የዚህ ማጣበቂያ እሱን ለመቀነስ ደግሞ መወዳደር ያስፈልጋል ስለዚህ እሱን ዴቨሎፕ ያရገናል ነው ምን ደረጃ ላይ ደብሳችኋል ታዲያ አሁን ሶልቪት ወዳደራችሁ አሁን ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው አሁን ከሶልቪት በኋላ ዋኑ ነገር ሊጋል ሊሾች ነው ለመስራት የሞከረን ያለ ነው የባለቤትነት እና ሶና ሊጋል ሊሾን ስነ ስርዓት ከያዘ በኋላ ሊዲት ብር እንዳረገል ያው የተማረበ ቤት ስለሆነ በተወሰነ ትብብር እንዳረገል ወደ መጠየቅ አዎ ወደዛ ነው ያለው አሪፍ ወደፊት ምን እንጠብቅ እስቲ የፕሮጀክታችሁን ስም ንገራ እናጀምራለን እኛ ኢሴንሻል ሃይድ ግሉ ብለን የተነሳ ነው እሺ ፕሮጀክቱ ማለት ነው ያው ከተራፋ ምርት ወደ ወደ ማጣበቂያ ማስቀየር ማለት ነው ወደፊት እስቲ ሌላ ምን ሰራላችሁ ይሄንን ምን ማለት በምን መልኩ ለማሻሻል ይያስባችሁ ወደፊት አንድ ቺንዋ ፕሮጀክት በተጨማሪ ግራጁዌት ስናረግ የመመረቂ ፕሮጀክት እየሰራ ነው ነበር እሷም ያው ለቆዳ ፋብሪካዎች የሚያገለግል ነው በኛ ያሳባችን ትልቁ ሐሳባችን ኢምፖርት የሚደረገው ነገር ለመቀነስ እዚህ ሰራተኛ ቀጥረን እየሰራን እኛም እየሰራን ማን እንደምታወቀው ስራ ጥናም ሆነ አለ በኋላ ያቺን ለመቀነስ ከዛ ኢምፖርቱን ከቀነስከው ደሞ አንተም ተሸለ ወደ ወጪ ለመላክ ኤክስፖርት ደረጃ ላይ ድረስ ሱ ፕላናችን ትልቁ ፕላናችን እሱ መልካም ምን ምን ያለው በጣም አስገናላሁ የዛሬው አስተክሽ ከላይ ይሄን ይመስል ነበር አስተያየትና መልከቶቻችሁን በሰማውያን 28 ላክሉን በሚቀጥለው ሳምንት እንደገናኝ መልካም ይዘ
ይህ ቪዲዮ ተመቻችሁ ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን ሊንክ በመጫን የቃና ቤት ሰብ ይሁን ከጎን ደግሞ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮችን ያገኙ